character knowledge confidence s o k higher secondary school curriculum park i don't my school it's Admission is going on from pre KG to 12th standard. Group A one A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A one B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A two Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A three Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. S O K Higher Secondary School, 45 Bar 7, Delhi Noor Main Road, Karikalam Bakum, Puducherry 7. Good evening, dear eleventh standard student. Today we are going to see eleventh standard computer class. Na paagu paagu. Last class paating na nama number system paater dono. So number system aali decimal, octal, binary. So aada pati kunchu discuss pani to unko homework kurtan na. Paadi pere na homework send pani idhenge. Paadi pere unko send pani ve ille. So aada lang proper send pani na. Na or samu unko board la pordan. So aada kapra unko puriyo na nikena. Okay ba. So aada paati te aada kapra nige nige unko porto WhatsApp la send pani. Okay ba. ओके होमवर्क मूर्ण सम को फर्स्ट सम ना पड़े फर्स्ट डेजिमल टू बैनरी मेतड सो अगर नाम यूस पड़ मेतड रिपीटड डिशन बै टू सो अंत मेतड यूस पड़ी पड़े रिपीटड डिशन बै टू टू वाले दाँ डिड पड़पो एक्सटीन रिमैंडर ये वाई पड़ो नहीं सारीम नईन टू जर एन लिया अब रिमैंडर वन पर ट्वेल्व इन द टर्म में ना बनो सिक्स टू जे ट्वेल्व जीरो आप पर जीरो आप दे रिमाइंडर ऐड करो इंगे इन द टर्म में ना हम बैलेंस नहीं है ना ला रिमाइंडर जीरो सो आधे में वाला हम सब्सट्रैक्ट पना पोरो इन द ओर टर्म ऐड करोगे फोर टू जे एट लिया सो आप फोर रिमाइंडर वन एट टू जे सिक्सटीन सो जीरो � अतमेंडर रिमैंडर वन अब ना एपी एना लास्ट टर्मल फर्स्ट टर्म वे बाटम टू टापर आंसर नहीं डेजिमल वैल्यू सो वैल्यू डिनर पड़े ईक्वल वैल्यू वन वन सो लास्ट टर्म एपी इधर फर्स्ट सम का ना आंसर। तो आठ तरह मैंने पढ़ना पड़ा हूँ। डेसिमल टू ऑक्टल इधर पढ़ा डेसिमल टू एक्सा डेसिमल। रिपीटेड डिव इधर कहाँ यूज़ करना कुड़ी मेथड है ना दे? रिपीटेड डिविशन बाय एट जीरोक्टर जीरो सो इतर टर्म कलिया ट्वेंटी फोर पोचा रिमैंडिंग अब सिक्स टर्म अब आक्टोल पर जीरो टू सेवन डिजिटल ये वाले एलो रिमैंडर सिक्स अब इतो आंसर फैनल आंसर अब एल
இது ஒரு டெசிமல் வேல்யூ இது ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குது ஆக்டல் வேல்யூன்னா ஸோ அதே தான் பாட்டம் டு டாப் எழுத போகிறோம் இது ஒரு ஆக்டல் வேல்யூ ஓகே அடுத்தது இதே மாதிரி ரிப்பீட்டட் டிவிஷன் பை சிக்ஸ்டீனை யூஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்த டேர்ம் எழுத போகிறோம் டெசிமல் டூ எக்ஸா ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் என்னது ரிப்பீட்டட் டிவிஷன் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ இப்போ ஒரு டேர்ம் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ செவன் சிக்ஸ்டீன் சார் ஒன் ஒன் செவன் இப்போ ரிமைண்டர் இங்கே எவ்வளோ வரும் எயிட் அப்படியே எழுத வேண்டியது தான் ஓகேவா இதே மாதிரி உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா செகண்ட் ப்ராப்ளம் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இந்த நம்பருக்கு போடுங்க அடுத்து தேர்ட் ப்ராப்ளம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் நீங்களே ஆன்சர் போடாதவங்க ஆன்சர் போட்டு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம கிளாஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பைனரி டு ஆக்டல் கன்வெர்ஷன் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பைனரி டு டெசிமல் கன்வெர்ஷன் பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பைனரி டு ஆக்டல் கன்வெர்ஷன் ஸோ இதில் இது கொஞ்சம் அப் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகுது இது வரைக்கும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ஸோ குரூப் பண்ணி ஸோ பைனரி நம்பர் ஒரு த்ரீ டிஜிட் ஃபோர் டிஜிட்டாக குரூப் பண்ணி அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிற வேல்யூ என்னது ஒரு டேபிள் காலை பார்த்து நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ குரூப் த கிவன் பைனரி நம்பர் இன் டூ த்ரீ பிட் ஃப்ரம் த ரைட் டு லெஃப்ட் ஸோ இது கொடுத்துருக்க பைனரி நம்பர் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா த்ரீ பிட்டாக குரூப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எந்த டேரக்ஷன்லேருந்தா ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் டேரக்ஷனில் குரூப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஆட் ப்ரிசிஸ்டிங் ஜீரோ டு மேக் ஏ குரூப் த்ரீ பிட் இந்த லெஃப்ட் மோஸ்ட் குரூப் ஹேஸ் தென் லெஸ் தென் த்ரீ பிட்ஸ் ஸோ இதில் இதில் ஏதாவது ஒன்று லெஃப்ட் சைடில் த்ரீ பிட்டுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லெஸ் தென் த்ரீ பிட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ப்ரிசிஸ்டிங்காக ஜீரோவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நீங்கள் த்ரீ பிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்றாங்க ஸோ கன்வெர்ட் ஈக்குவலண்ட் ஆக்டல் வேல்யூ யூஸிங் டூஸ் பவர் பொஷிஷனல் வெயிட் மெத்தட் ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் என்ன டூஸ் பவர் பொசிஷனல் வெயிட் மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்கு பைனரி டு ஆக்டல் கன்வெர்ஷனுக்கு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பைனரி டு டெசிமல் கன்வெர்ஷனுக்கு பொசிஷனல் வெயிட்டை வச்சு தான் பார்த்துருந்தோம் இல்லைங்களா டூ பவர் ஒன் டூ பவர் டூ அப்படின்னு போட்டோம்ல அதுவும் ரைட் டு லெஃப்ட் தான் இங்கே ஒரு டேபிள் காலம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ குரூப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜீரோ 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 அந்த காம்பினேஷன் வந்து அதோட வேல்யூ என்னென்னா ஆக்டல் வேல்யூ ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் அதோட வேல்யூ இதுவே ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இந்த காம்பினேஷனில் வந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ டூ ஜீரோ ஒன் ஒன் அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்க வேல்யூ த்ரீ ஃபோரோட வேல்யூ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ சிக்ஸோட வேல்யூ ஒன் ஒன் ஜீரோ செவனோட வேல்யூ ஒன் 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 ஸோ அப்போது நீங்கள் குரூப் பண்ணும்போது இந்த காம்பினேஷன் வந்துச்சா நீங்கள் ஒரு டேபிள் காலை மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து அது அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டேபிளர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கீழே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ இது வந்து ஒரு பைனரி ஈக்குவலண்ட்டு இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிற ஆக்டல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம அந்த டேபிளர் காலை வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆல்ரெடி அவங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்டெப் ஒன்னில் என்ன பண்ண சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அவங்க மேட்ச் குரூப் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க டிஜிட்டலாக ஃபஸ்ட்டு த்ரீ த்ரீ குரூப்பாக எப்படின்னா ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் எழுத போகிறோம் ஒன் ஒன் ஜீரோ அப்போ இது ஒரு குரூப்பு அடுத்தது ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இது ஒரு குரூப்பு அடுத்தது ஒன் ஒன் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பிட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ண சொன்னாங்க ஜீரோ டேர்மை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போது ஜீரோ ஒன் ஒன்னு மறப்போது இப்போது இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிற வேல்யூ பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்க வேல்யூ என்னது த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோனா அது போ டூ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோனா சிக்ஸ் அப்போது இது தான் ஆஃப்டர் வேல்யூ ஸோ ஆன்சர் என்னென்னா 1, 1, 0. ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஈக்குவலண்ட்டாக இந்த பைனரிக்கு ஈக்குவலண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கிற வே ஆக்டல் வேல்யூ என்னென்னா த்ரீ டூ சிக்ஸ் இப்படி தான் நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இது தான் கம்மி ஏன்னா ஆக்டலில் பொறுத்த வ
ஓகேவா கீழே அந்த மெத்தட் போட்டிருக்காங்க ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் ஒன் டைம் பாருங்கள் ஸோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கொடுத்துருக்க வேல்யூவை குரூப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் த்ரீ த்ரீ பீட்டாக குரூப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பீட் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஜீரோ டமாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க த லெஃப்ட் மோஸ்ட் குரூப் ஹேஸ் லெஸ் தென் த்ரீ பீட் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பீட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ஸோ ஜீரோ இஸ் ஆட் த லெஃப்ட் டு மேக் எ குரூப் ஆஃப் த்ரீ பீட் ஸோ ஜீரோ ஆட் பண்ணி த்ரீ பீட்டாக அதை குரூப் பண்ணுறாங்க அடுத்தது ஃபைன் ஆக் ஆக்டல் ஈக்குவலன் டு த ஈச் குரூப் ஒவ்வொரு ஈக்குவலன்ட்டுக்குமே அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிற ஆக்டல் என்ன வேல்யூன்றதை சப்ஜெக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம பாட்ட மாதிரி த்ரீ டூ சிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்களா லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் ஆன்சர் எப்படி எழுதிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அந்த பைனரி ஈக்குவலண்ட்டுக்கு ஈ ஈக்குவலாக இருக்கிற ஆக்டல் வேல்யூ எடுத்து எழுதிருக்காங்க இப்படி தான் நீங்கள் எந்த சம போடணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்தது எக்ஸாடேசிமல் ஸோ சேம் மெத்தட் தான் பைனரி டு எக்ஸாடேசிமல் கன்வென்ஷன் ஸோ இதுக்குமே நம்ம குரூப் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அங்கே வந்து குரூப் த கிவன் நம்பர் இன்டூ த்ரீ பிட்னு கொடுத்துருந்தாங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் குரூப் த கிவன் நம்பர் இன்டூ ஃபோர் பிட் ஃப்ரம் ரைட் டு லெஃப்ட் ஸோ இதை வந்து ஃபோர் பிட்டாக எடுத்து ரைட் டு லெஃப்ட் மேட்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுலேயுமே யூ கேன் ஆட் ப்ரெசிஸ்டிங் ஜீரோ டு மேக் எ குரூப் ஆஃப் ஃபோர் பிட் இஃப் த லெஃப்ட் மோஸ்ட் பிட் ஹேஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் பிட் லெஃப்ட் சைடில் ஃபோர் பிட்டுக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஜீரோ டம் ஆட் பண்ணி ஃபோராக குரூப் பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவல் அண்ட் கன்வெர்ட் ஈக்குவல் அண்ட் எக்ஸாடிஸ்மல் வேல்யூ யூஸிங் டூஸ் பவர் பொஷனல் வெயிட் மெத்தட் ஸோ இதுலேயுமே என்ன தான் யூஸ் பண்ணுறோம் டூஸ் பவர் பொஷனல் நோட்டேஷன் வெயிட்டை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மெத்தடையும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஸோ கொடுத்துருக்க கிவன் நம்பரில் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அதை வந்து ஃபோர் ஃபோராக குரூப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒரு குரூப்பு அடுத்த டேர்மு ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிட்டு கம்மியாக இருக்குது அப்போ ரெண்டு பிட்லேயும் நம்ம என்ன சேர்த்துக்கணும் ஜீரோ டேர்ம் சேர்த்துக்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர் பிட் டேர்மாக மாற்றி வச்சாச்சு அடுத்தது இதோட வெயிட் எழுதுகிறாங்க ஸோ இதுவுமே ஃபஸ்ட்டில் ஒரு டேபிளர் காலம் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஸோ அதை வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட வேண்டியது தான் ஸோ இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்க வேல்யூ உங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் நடத்தும் போது பார்த்துருக்கீங்க ஒரு டேபிளர் காலம் இருக்கும் அந்த டேபிளர் காலமில் பார்த்து மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் கிடச்சிடும் உங்களுக்கு அப்போது இந்த இடத்துல டென் டுவெல் வந்து இந்த டி ஏபிசிக்கு மட்டும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி டென் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டா ஏ லெவன்னா பி ஓகேவா அப்போ டென்ன்ற வேல்யூ வந்தால் நீங்கள் ஏன்னு எழுதணும் அப்போ இங்கே என்ன தேர்ட்டீன் ஸோ அதனால இங்கே டின்னு எழுதிருக்காங்க ஓகே அதை எழுதிட்டு லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் ஆன்சர் மேட்ச் பண்ணணும் டேபிள் கோலம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் பேஜில் இருக்கும் அதை எடுத்து மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனல் ஃப்ராக்ஷனல் பைனரி டு டெசிமல் கன்வெர்ஷன் ஸோ ஃப்ராக்ஷனல் பைனரியாக இருந்துச்சா எப்படி அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இதுக்குமே ஃபாலோயிங் டேபிள் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபாலோ த ஸ்டெப் டு கன்வெர்ட் ஃப்ராக்ஷனல் பைனரி த நம் நம் பைனரி நம்பர் இட்ஸ் டெசிமல் ஈக்குவல் அண்ட் ஸ்டெப் ஒன் கன்வெர்ட் த இன்டீஜர் பார்ட் டு பைனரி டு டெசிமல் ஈக்குவல் அண்ட் யூசிங் பொசிஷனல் நோட்டேஷன் மெத்தட் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த இன்டீஜர் பார்ட்டுக்கு மட்டும் பொசிஷனல் நோட்டேஷன் வெயிட் இருக்குது இல்லைங்களா அதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இன்டீஜர் பார்ட்டுக்கு மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள் டு கன்வெர்ட் த ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் ஆஃப் த பைனரி இட்ஸ் டெசிமல் ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டுக்கு அதுக்கு கீழே ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்க்கலாம் ஸ்டெப் ஒன்னில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரைட் டவுன் த பைனரி டிஜிட் டூ ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் ஸோ அதோட ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டோட பைனரி டிஜிட்டை ஃபஸ்ட் எழுதுங்க ஸ்டெப் டூவில் ஃபார் ஆல் த டிஜிட் ரைட் த பவர் ஆஃப் டூ ஃப்ரம் த லெஃப்ட் டூ ரைட் இது வரைக்கும் நம்ம ரைட் டூ லெஃப்ட் எழுதுவோம் ஆனால் இந்த பைனரி பைனரியில் இருக்கிற ஃப்ராக்ஷனுக்கு மட்டும் லெஃப்ட் டூ ரைட் எழுதியிருக்காங்க அது எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் டூ பவர் மைனஸ் ஒன் டூ பவர் மைனஸ் டூ இது வரைக்கும் நம்ம எப்படின்னா டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன்னு ரைட்லேருந்து எழுதுவோம் ஆனால் இங்கே லெஃப்ட்லேருந்து எழுதியிருக்காங்க டூ பவர் மைனஸ் ஒன் டூ பவர் மைனஸ் டூ டூ பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ஓகே அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்க வெயிட் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ பவர் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பவர் மைனஸ் டூவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ பவர் மைனஸ் த்ரீயோ
ஸோ இங்கே லெவனுன்றது இன்டீஜர் பார்ட் ஸோ அப்போ இன்டீஜர் பார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டூ பவர் ஜீரோ டூ பவர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் சைடாக எழுத போகிறோம் ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்குது பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே எப்படி எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் ஜீரோ ஒன் ஒன்றதை லெஃப்ட் சைட்லேருந்து டூ பவர் மைனஸ் ஒன் டூ பவர் மைனஸ் டூ டூ பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு எழுதியிருக்காங்க லாஸ்ட்டாக ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஜீரோ இன்ட்டு டூ பவர் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன அந்த டேபிளில் பார்த்து நீங்கள் எழுதிக்கோங்க அடுத்தது டூ பவர் மைனஸ் டூவோட வேல்யூ டூ பவர் மைனஸ் ஸோ இதை எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணி வருது இல்லைங்களா இப்போது இந்த த்ரீ இன்ட்டும் பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்குது இதோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் அப்படின்றது வேல்யூ இதை ஜாயின் பண்ணி லாஸ்ட்டாக நம்ம டெசிமலோட எழுத போகிறோம் ஓகேவா நீங்கள் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் டேபிள் பார்த்து மேட்ச் பண்ணி மல்டிப்ளை மாதிரி தான் இருக்க போகுது கீழே ஒரு ஹோம் ஒர்க் ஒர்க் ஷாப் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் சார் கன்வெர்ட் த கிவன் பைனரி நம்பர் இன் டு த ஈக்வல் அண்ட் டெசிமல் ஆக்டல் அண்ட் எக்ஸாக்ட் டெசிமல் நம்பர் ஸோ கொடுத்துருக்க நம்பருக்கான பைனரி ஈக்குவலண்ட்டுக்கான டெசிமல் வேல்யூ இதுக்கு டெசிமல் கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்டல் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது எக்ஸாக்ட் டெசிமல் ஒவ்வொரு வேல்யூக்குமே அது இதே இந்த நம்பருக்கும் அதே மாதிரி டெசிமல் ஆக்டல் எக்ஸாக்ட் டெசிமல் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம டெசிமல் கொடுத்துருந்தாங்க அதுலேருந்து பைனரி ஆக்டல் எக்ஸாக்ட் டெசிமல் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பைனரி கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து டெசிமல் எப்படி ஆக்டல் எப்படி எக்ஸாக்ட் டெசிமல் அப்படின்றத போட்டு ஹோம் ஒர்க்கை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அடுத்தது ஆக்டல் டு டெசிமல் கன்வெர்ஷன் கொடுத்துருக்க ஆக்டல் நம்பர்லேருந்து டெசிமல் கன்வெர்ஷன் எப்படின்னு பார்க்கலாம் டு கன்வெர்ட் ஆக்டல் டு டெசிமல் வி கேன் யூஸ் அ பொசிஷனல் நோட்டேஷன் மெத்தட் ஸோ இதுக்குமே என்ன மெத்தட்னா பொசிஷனல் நோட்டேஷன் மெத்தட் தான் ஆனால் ஆக்டல்னாலே நம்ம என்ன எழுதணும் பவர் ஆஃப் எயிட் பைனரின்னும் போது பவர் ஆஃப் டூ போட்டோம் இல்லைங்களா இங்கே பவர் ஆஃப் எயிட் ரைட் டவுன் த ஆக்டல் டிஜிட் அண்ட் லிஸ்ட் த பொஷனல் பவர் ஆஃப் எயிட் ஃப்ரம் த ரைட் டு லெஃப்ட் சேம் மெத்தட் ரைட் டு லெஃப்ட் தான் எழுத போகிறோம் ஆனால் வெயிட் மட்டும் எயிட்டுக்கு கொடுக்க போகிறோம் அடுத்தது ஃபார் ஈச் பொஷனல் வெயிட் ஆஃப் த டிஜிட் ரைட் த ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்க வெயிட் எழுத போகிறோம் மல்டிப்ளை ஈச் டிஜிட் இட் கேன் கரஸ்பாண்டிங் வெயிட் ஆட் ஆல் த வேல்யூ ஸோ சேம் மெத்தட் தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் வெயிட் என்னென்னு பார்த்து எழுதிட்டு அதை மல்டிப்ளை பண்ணி லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ண போகிறோம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்படின்ற ஆக்டர் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்க டெசிமல் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க கீழே எழுதியிருக்காங்க கிவன் நம்பர் ஒன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ ஒன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் ரிட்டர்மாக எழுதியிருக்காங்க அப்போ ஒவ்வொன்றுக்குமே ரைட் சைட்லேருந்து எயிட் பவர் ஜீரோ நம்ம எப்படி அந்த டூ பவர் எழுதணுமோ அதே மாதிரிங்க எயிட் பவர் ஜீரோ எயிட் பவர் ஒன் எயிட் பவர் டூ எயிட் பவர் த்ரீ இதுவுமே இதோட வெயிட் எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொன்றுத்தோட வெயிட்டுமே இல்லைனாலும் நீங்கள் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணி போடுங்க ஸோ எயிட் பவர் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எயிட் பவர் ஒன்னோட வேல்யூ எயிட்டு எயிட் பவர் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் எயிட் பவர் த்ரீ ஃபைவ் டுவெல் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் சிக்ஸ் நைன்டி த்ரீ அப்படின்ற டெசிமல் ஈக்குவலன் கிடச்சிருக்கு இவ்வளோதான் ஆக்டல் டு டெசிமல் கன்வெர்ஷன் ஓகேவா அடுத்தது ஆக்டல் டு பைனரி கன்வெர்ஷன் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ சேம் மெத்தட் தான் இதுக்கு வந்து ஃபார் ஈச் ஆக்டல் டிஜிட் இஸ் த கிவன் நம்பர் இட்ஸ் த்ரீ டிஜிட் பைனரி ஈக்குவலன் யூஸிங் பொசிஷனல் நோட்டேஷன் இதில் யூஸ் பண்ணுறது பொசிஷனல் நோட்டேஷன் மெத்தட் பைனரி ஈக்குவலண்ட்டாக ஸோ இப்போ நம்ம த்ரீ த்ரீயாக பிரிக்க போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு வேல்யூ அது நம்ம எழுதிருக்கிறத பாருங்கள் சிக்ஸ் டூ ஒன் த்ரீ ஸ்பிட் பண்ணி எழுதிட்டாங்க அப்போது நம்ம ஆல்ரெடி எப்படி பார்த்தோன்னா சிக்ஸுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிற பைனரி வேல்யூ என்ன ஸோ டேபிள் இப்படி பார்க்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு வந்து ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஜீரோன்னு பார்த்தோம் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த டேபிளில் இப்போது லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஜீரோக்கு ஈக்குவல்னால் ஜீரோ 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 அப்போது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க டேபிள் காலம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன் ஒன் ஜீரோக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிற சிக்ஸுக்கு நேராக என்ன இருக்கணும் ஒன் ஒன் ஜீரோ அதை எழுத போகிறோம் டூக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஜீரோ ஒன் ஜீரோ அடுத்து ஒன்றுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஜீரோ ஜீரோ ஒன் த்ரீனா ஜீரோ ஒன் ஒன் டேபிளை பார்த்து நீங்கள் எழுத போகிறீங்க ஓகேவா ஆல்ரெடி அங்கே டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க லாஸ்ட்டாக இந்த எல்லா டேமையும் சேர்த்து எழுதி பைனரிக்கு டூன்னு டிவை கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் கீழே ஒரு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒர்க் ஷாப்பு இதை நீங்கள் போட்டு வா ஹோம் ஒர்க்கை சென்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ கன்வெர்ட் த ஆக்டல் நம்பர் டு பைனரி நம்பர் இது எல்லாமே ஆக்டல் நம்பர் இதுலேருந
ஸோ கொடுத்துருக்க கிவன் நம்பரை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஆல்ரெடி எஃப்னா என்ன சொல்லியிருக்க ஃபிஃப்டின் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதை எழுதிட்டு அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்க பொர்ஷனல் வெயிட் எழுதுகிறாங்க சிக்ஸ்டீன் பவர் ஜீரோ ரைட்டில் இருந்து சிக்ஸ்டீன் பவர் ஒன் சிக்ஸ்டீன் பவர் டூ ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கிற வெயிட்டை எழுதிட்டு லாஸ்ட்டாக இது எல்லாத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க கொடுத்துருக்க ஆன்சர் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா அடுத்தது எக்ஸா டெசிமல் டூ பைனரி மெத்தட் ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன அங்கே எப்படி த்ரீ த்ரீயாக பிரிச்சமோ அதே மாதிரி இங்கே ஃபோர் பிட் கன்வெர்ஷனாக பண்ண போகிறோம் ஃபோர் பிட் ரைட் த ஃபோர் பிட் பைனரி ஈக்குவல் ஃபார் ஈச் எக்ஸா டெசிமல் டிஜிட் ஃபார் ஆல் த கிவன் நம்பர் யூஸிங் பொஷனல் நோட்டேஷன் மெத்தட் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே பொஷனல் நோட்டேஷன் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பைனரி கன்வெர்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கண் கொடுத்துருக்க நம்பரை எப்படி பிரித்து எழுதிருக்காங்க பாருங்கள் எயிட் பிசி அப்போ எயிட்டுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்க ஃபோர் பிட் என்ன பிக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்க ஃபோர் பிட் ஸோ பீனா என்னது லெவன் சீனா டுவெல் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்க வேல்யூ பார்த்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி எழுத வேண்டியதான் அவ்வளோதான் இதோட மெத்தட் எல்லாமே டேபிளை பார்த்து நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி எழுத போகிறீங்க இந்த கொடுத்துருக்க ஒர்க் ஷாப்பும் ஹோம் ஒர்க்மா பைனரி ரெப்ரஸண்டிங் சைன்டு நம்பர் ஸோ எப்படி வந்து சைன் நம்பர் ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட்டு புக் பேக்கில் இருக்கிறத ஒரு ரீகால் பண்ணலாம் சம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ மார்க்ஸில் வாட் இஸ் டேட்டா ஃபஸ்ட் சாப் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் உங்கள் புக்கை எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் இருக்குது ஃபோர்டீனில் இருக்க இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கிறத டேர்ம் டேட்டா கம் ஃப்ரம் த வேர்ட் டேட்டாம்னு இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஒரு பேராகிராஃபை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் கொஷின் வந்து ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ப்ரொசீஜர்லாம் உங்களுக்கு இன்னும் நான் டீச் பண்ணல டீச் பண்ணதுக்கப்புறம் மார்க் பண்ணி தரேன் தேர்ட் சம் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னு இருக்கு பாருங்கள் இன் டூ பைனர் நம்பர் அப்போ இது என்ன நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ன்றது ஒரு டெசிமல் நம்பர் இல்லையா எப்படி நான் டெசிமல் நம்பர் சொல்கிறேன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்படி கொடுத்துருக்காங்க டென் அப்போ அதோட பேஸ் வேலி இது டெசிமல் அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக இருக்கிற பைனரியை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ரிப்பீட்டட் டிவிஷன் பை டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஃபோர் சார் டூ டூ சார் ஃபோர் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஜீரோ ரிமைண்டர் ஒன் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகன் பிட்லேருந்து லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன் பிட்டு எழுதணும் சான்சன் போட்டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கிற பைனர் நம்பர் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இப்படின்னு நீங்கள் எழுதுக்கணும் ஓகேவா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீக் டேஸில் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரவும் வாய்ப்பு இருக்குது இதே ப்ராப்ளம் வரவும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி வேறு ப்ராப்ளம் கொடுத்து வீக் டேஸில் கேட்பேன் ஸோ அதனால் நல்லா இந்த மெத்தடை பார்த்துக்கோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த சம்ம ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிறதுலாம் உங்களுக்கு டீச் பண்ணதுக்கப்புறம் மார்க் பண்ணி தரேன் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் கொஷின் த்ரீ மார்க்ஸ் கொஷினில் பாருங்கள் வாட் இஸ் ரிடக்ஸ் நம்பர் சிஸ்டம் இருக்குது இல்லைங்களா ஆல்ரெடி நான் உனக்கு த்ரீ மார்க் இது கிளாஸ் டீச் பண்ணும்போதே மார்க் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டீனில் இருக்குது ஒரு டேபிள் காலை பார்த்தோம் இல்லைங்களா டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் சிஸ்டம் சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நம்பர்னு சொல்லிட்டு பைனரி டேசிமல் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்குது பாருங்கள் அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே அந்த ஃபஸ்ட் பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே அதுக்கான ஆன்சர் த்ரீ மார்க் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ரைட் நோட் ஆன் பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் பேஜ் நம்பர் அதுக்கு கீழே நம்பர் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் பைனரி நம்பர் சிஸ்டம் ஒரு பேராகிராஃப் இருக்குது அதை மார்க் பண்ணிக்கோ செகண்ட் த்ரீ மார்க்கு தேர்ட் த்ரீ மார்க் பாருங்கள் கன்வெர்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்டூ பைனரி ஸோ இது பார்த்து சம் தான் இந்த நம்பரை பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு கிடச்சிருக்கிற பைனரி நம்பருக்கு ஈக்குவலாக ஆக்டாவில் கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது நான் உங்களுக்கு போர்டில் போடுறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வீக் டெஸ்ட் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணுற எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணால் இது ஒரு டெசிமல் நம்பர்னு அதோட பேஸில் டென் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இட்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கிற பைனரி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பைனரி நம்பர் எப்படி பண்ணுவோம் ரிப்பீட்டட் டிவிஷன் பை டூ ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி டூவால் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம்
ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ இப்போது இந்த பைனரி ஈக்குவாலிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறா ஆக்டல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்க வந்துருக்க ஆன்சர் வச்சு நம்ம ஆக்டல் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை ஸ்பிட் பண்ணி எழுதிக்கணும் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ இதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் குரூப்பிங் மெத்தட் குரூப்பிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அதோட வெயிட் எழுத போகிறோம் ஸோ ஆக்டல்னாலே த்ரீ த்ரீயாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெஃப்ட் பிட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஜீரோ ஆட் பண்ணி போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் எப்படி எழுதுகிற பாருங்க ஜீரோ ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ ஸோ இப்போ நீங்கள் டேபிளில் பார்த்து மேட்ச் பண்ணி ஆன்சர் எழுத போகிறீங்க ஓகேவா உங்கள் புக்கில் டேபிள் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான வெயிட் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிற வேல்யூ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ டேபிளை பார்த்து மேட்ச் பண்ணி எழுத வேண்டியதான் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ்ன்றது இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கிற ஆன்சர் ஓகே கேர் நோட் பண்ணிக்கோமா இந்த ஆன்சருக்கு இந்த கொஷின்கான ஆன்சர் ஓகே இவ்வளோதான் இதோட ஆன்சர் ஓகே ஸோ இந்த வீக் டேஸில் இதே கொஷின் வர வாய்ப்பு இருக்கு வேறு கொஷின் கொடுத்தாலும் நீங்கள் போடணும் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் தான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணல ஸோ முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இந்த கொஷின் ஆல்ரெடி வந்து தேர்ட் சம் டூ மார்க்ல ஒரு தேர்ட் சம் போட்டோம் அதே மாதிரி த்ரீ மார்க்ஸ் ஒரு சம் போட்டோம் இல்லைங்களா இந்த மெத்தடை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த வார வீக் டெஸ்ட்ல இந்த கொஷின் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்Admission is going on from 3 kg to 12 standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. Yes or K Higher Secondary School 45 bar 7 Dillianur Main Road Karikalam Bakum Puducherry 7.